跟我爸之前是战友吗？我跟你老爷子以前是同事，无国界医生，他是随队武官，我是医生。那你应该挺厉害的。黄老板，人齐了。各位，我们马上就要出发了。我给大家买了保险，也是生死状，大家签一下。黑瞎子，你就是保险公司不给保的那个，你挺贵啊。钱不会在你掉进沼泽里的时候给你拽出来。你会吗？你好。鄙人姓涂，不知道您研究的专业是？我的专业是擦屁股。<笑>哎，黄老板，你的手……黑色素瘤，我还能再活半年，所以你要对我好一点。我可是个亡命徒。各位。我的日本名字叫冲田岛，中国的名字叫黄歇。事出紧急，我就直接介绍情况了。这片遗迹应该是吴哥时代最早的都城之一，历史可以追溯到八世纪末到九世纪初，但建造了一半就被荒废了，现在就隐藏在丛林深处。我也是前不久才知道它的具体位置所在。所以，我雇佣了顾怀胜进入这片遗迹，寻找一座古代高棉佛塔。这尊鎏金佛塔，最早是记载于我们元代，有位叫周达观的文人，去考察柬埔寨所著的一本书，叫做《真腊风土记》。这个《风土记》被法国人破译之后，他们就以他的这个读音，来把这个佛塔命名叫做“佛间班塔”。这个佛塔已经被上一批探险队员找到，可之后他们就失踪了 ，GPS 信号也停在了原地。我们只有找到这批队员，才能够找到佛塔。所以，我们从巴南区进入，按照顾怀胜的路线，大概一周的时间，就可以到达 GPS 的位置了。关于顾怀胜，你们有什么线索吗？这是最后的通讯录像。顾教授，黄老板。你要的东西我们已经找到了，不过好像有其他东西啊。你们现在在哪儿？我们还在遗迹里，但是现在……啊、顾怀胜，顾教授，顾怀胜，顾怀胜。放慢速度！什么？啊！这么多水蛭！王老板，看来我们得改路了。路是顾怀胜走过的，应该不会有问题，只是一点水质，路不能改。墨镜兄弟说的有道理，前几天大雨，前面的路已经被淹了，变成了沼泽。为了安全起见，恐怕我们得绕一大圈。我更建议，退回营地，等天彻底放晴了以后再走。那不行，我爸他还生死未卜呢。
我没那么多时间。顾问先生，如果继续往前的话，会有什么事情发生？当地有一个传说，暴雨来的时候，林子里有东西，从林子的最深处出来。这东西很邪恶，会杀掉所看到的一切，并会留下瘟疫。你说的这些，都是迷信。都说是迷信，但有的时候真的有。我相信你能应付，对吧？团结就是力量。我们不走回头路，绕过这些沼泽，穿过这片丛林，有一个村子，晚上可以在那儿歇脚。村子，王老板，我在柬埔寨这么多年，这片是个无人区。根本就没什么村子，我的信息不会错。这些石块是，村子应该就在这儿了。超凡，青椒超凡，特别像，你知道吗？我们正在丛林里，丛林。哎，哎，凑合吃吧。这不行。给，来份